वेलकाम स्टूडेंट्स आज के नवम श्रेणी तुम्हारे जैवनिक प्रक्रिया आलोचनार जो एस आगे क्लस पुष्टि प्रथम पर्या तुम्हारे पढ़िए आज के पढ़ा पुष्टि द्वित पर्या प्राणी पुष्टि पद्धति अर्थात हलजयिक पुष्टि प्राणी स्वभावत ही परभोजी प्रकृतर पुष्टि सम्पन्न कर तर कारण तुम्हारा जान जो प्राणी निजे खाद्य निजे तैरी करते पर खाद्य बेपारे अन्नर ऊपर अर्थात अन्न प्राणी व उद्भिदे ऊपर निर्भरशील आर प्राणी जत जटिल प्रकृतर होत उन्नत हो तर जैवनिक प्रक्रियागुल तटिल प्रकृतर हो तई उन्नत प्राणी देह पुष्ट पद्धति जटिल प्रकृतर तरा अपर को जीवर तरल व कठिन खाद्य वस्तु ग्रहण कर कैकटी धारावाहिक पर्याय्रम अतिक्रम कर तारमे पुष्टि सम्पन्न कर हलजयिक पुष्टि अर्थात ये पुष्टि पद्धति उन्नत प्राणी एमक मानूष पांचटी पर्यायर मध्यमे पुष्टि सम्पन्न करी हल खाद्य ग्रहण परिपाक शोषण आत्तीकरण एवं बहिष्करण तालजयिक पुष्टि का बोले ना समस्त उन्नत प्राणी अपर को जीवर तरल व कठिन खाद्य वस्तु ग्रहण कर कैकटी धारावाहिक पर्याय्रम मध्यमे पुष्टि सम्पन्न कर एक ही हलजयिक पुष्टि तो प्राणी पुष्टि अर्थात हलजयिक पुष्टि नहीं आलोचना करब आज के तर पाँच टी पर आद्य ग्रहण परिपाक शोषण आत्तीकरण एवं बहिष्करण प्रथम आसद्य ग्रहण प्राणी तरा खाद्य संग्रह कर खाद्य ग्रहण कर ते आहार सामग्री तरा ग्रहण कर तरज तरा चोल मुखबीवर ठोट जीव आलजीव हाथ यह समस्त अंगगल व्यवहार कर अर्थात यह समस्त अंगगल सहाजे तरा तर खाद्य द्रव्य आहार्य सामग्री तरा ग्रहण कर खाद्य ग्रहण द्वित पर्याय परिपाक अर्थात पाचन प्राणी तर परिपाक कार्यटी नाल माध्यम कर पौष्टिक नाली जार शुरू हो मुखछिद्र एवं शेष हे पायुछिद्र और दीर्घ खर जत्रार माध्यम ता तर परिपाकटी सम्पन्न करो ता सम्पन्न करपाकर पौष्टिक नाली एवं किचु परिपाक ग्रंथी आहाज्य कर पौष्टिक नाली अर्थात दीर्घ नाली जार शुरू मुखछिद्र एखे देखते जार शुरू मुखछिद्र एवं शेष हे एकदम पायुछिद्रे दीर्घ नाली अनेकगुलो अंशे विभक्त एक नम्बर देख मुखछिद्र और मुखगहर दो नम्बर गलबिल तीन नम्बर ग्रास नाली चार नम्बर पाकस्थल पाँच नम्बर क्षुद्रांत्र छ नम्बर बृहदंत्र सत नम्बर मलाशय और पायु मुखछिद्रा देखो एकदम सम्मुख भागे मस्तिष्क सम्मुख भागे जो छिद्र दिए आहार्य सामग्री गृहत है से हलो मुखछिद्र तर मुखछिद्र पर मुखगहर आर्था जो अंशटी हमें खाद्य चर्वण करी खाद्य नड़ाचड़ा है एवं खाद्य मंडे परिणत है से मुखगहर तर मुखगहर शेष प्रान अंश हे गलबिल अर्थात जेखने एक छिद्रे मध्यमे जाके बोले गालेट से गालेटर माध्यम ग्रास नाली खाद्य प्रवेश कर से अंशटी हे गलबिल अंश गलबिलर पर देख पाकस्थल पर्त विस्तृत नाली ये हलो ग्रास नाली तर आज देखो प्रकस्थल अंश प्रकस्थल पर अनेक क्षुद्र क्षुद्र हलूद रंग सरु अनेक दीर्घ क्षुद्र नय दीर्घ नाली सरु दीर्घ नाली एटी हलो क्षुद्रांत अपेक्षाकृत बड़ नाली 
মোটা নালী এটি হলো বৃহদন্ত তারপর বৃহদন্তের শেষে আছে মলাশয় আর পায়ু ছিদ্র যার মাধ্যমে খাদ্যের অপাচ্য অংশ বেরিয়ে যায় এই হলো সমগ্র পৌষ্টিক নালীর বিবরণ এবার আমরা আস্তে আস্তে ডিটেলসে অর্থাৎ এর ভেতরের অংশগুলো তার কাজগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পৌষ্টিক নালীর প্রথম অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখচ্ছিদ্র ও মুখগহর এটি শুরু অংশ পুষ্টিক নালীর এখানেই খাদ্যের যাত্রা শুরু হয় খাদ্য গৃহীত হয় তারপর মুখগহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অঙ্গগুলি অর্থাৎ জা দাঁত জিহা লালা গ্রন্থি এইগুলোর সাহায্যে মুখগহরে কিছুটা পরিপাক হতে থাকে এই মুখগহরের মধ্যে দাঁত খাদ্যকে ছোট ছোট কণায় পরিণত করে আর জীব বা জিহা সেই খাদ্যকে ওলট পালট করে তার সাথে লালা রসকে মিশ্রিত করে এছাড়াও জীব খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে সেই তথ্য মস্তিষ্কে পাঠায় যাতে করে আমরা খাদ্যের স্বাদ বুঝতে পারি খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী আমরা খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি এবং সেই খাদ্যকে মুখগহরের ভেতরে জীবের সাহায্যে এবং মুখের ভেতরকার পেশির সাহায্যে তাকে লালা রসের সাথে মিশ্রিত করে একটি মণ্ডে পরিণত করি তারপর সেই খাদ্যকে পুষ্টিক নালীর পরবর্তী অংশে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে মুখগহর যাই হোক যে দাঁত দিয়ে আমরা এটাকে করে থাকি বা চর্বণ করে থাকি খাদ্যকে ছোট ছোট কোনাই পরিণত করি সেটি অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ আমাদের যে দাঁত দুটো চোয়ালে আছে ষোলোটি করে বত্রিশটি তার একটা নির্দিষ্ট সজ্জা রীতি আছে তাদের কাজও আলাদা তার কারণ আমরা দাঁতের সাহায্যে কখনো কাটি কোনো খাদ্যবস্তুকে কখনো ছিঁড়ি আর কখনো প্রেসার দিয়ে তাকে চর্বণ করি বা পেশাই করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনায় পরিণত করি সেই জন্য চারটে ভাগ আছে এখানে লক্ষ্য করো এখানে আই টু বাই টু মানে হচ্ছে কৃন্তক ইনসাইসর অর্থাৎ কৃন্তক দাঁত সামনে নিচের চোয়ালে উপরের চোয়ালে করে নিচের চোয়ালে দুটো দুটো চারটে আছে সামনের দিকে তারপর আছে ক্যানাইন একটু সুচালো দাঁত নিচের চোয়ালে উপর চোয়ালেও একইভাবে আছে নিচের চোয়ালেরটাই বলছি অর্থাৎ একটা চোয়ালের এখানে সংকেত দেখানো হচ্ছে সেটা হলো ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ আমাদের যে কৃন্তক দাঁত আছে দুটো দুটো চারটি সামনের দিকে তার দুপাশে অর্থাৎ সামনে থেকে তৃতীয় নম্বর সেটি হলো ক্যানাইন সি দিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে ওয়ান বাই ওয়ান মানে একটি একটি আছে অর্থাৎ নিচের চোয়ালের দুপাশে একটি করে ক্যানাইন আছে তারপরে এই নিচের চোয়ালের দুদিকে দুটো করে পি মোলার আছে অর্থাৎ পুরো পেশক খাদ্যকে পেশাই করে তারপরে নিচের চোয়ালের শেষ প্রান্তের দিকে দুপাশে তিনটে করে আছে মোলার অর্থাৎ পেশক দাঁত আমি তোমাদের ছবির মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে লক্ষ্য করো এই যে সামনের দিকে এক দুই এই দুটো হচ্ছে কৃন্তক অর্থাৎ ইনসিসর তারপরে আছে তিন নম্বর ক্যানাইন তারপর চার নম্বর পাঁচ নম্বর হচ্ছে প্রিমোলার আর ছয় সাত আট এগুলো হলো মোলার তাহলে আমরা যদি চোয়ালের নিচের চোয়াল বা উপরের চোয়াল যেভাবেই দেখি না কেন তাহলে এখানে দেখো আমাদের প্রথমে ছিল টু বাই টু অর্থাৎ আই টু বাই টু এদিকে দুটো এদিকে দুটো সি ওয়ান বাই ওয়ান এদিকে একটা এদিকে একটা প্রিমোলার পিএম টু বাই টু এদিকে দুটো এদিকে দুটো আর মোলার এদিকে তিনটে এদিকে তিনটা তাহলে মোট আট আট ষোলোটা এক একটা চোয়ালে আর দুটো চোয়ালে মিলে বত্রিশটা তাহলে দাঁতের ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারলে এরপর এসো পুষ্টিক নালীর দ্বিতীয় অংশ গলবিল মুখবিবরের পরের অংশই হচ্ছে গলবিল অর্থাৎ মুখঘর থেকে খাদ্যমণ্ড গালেট ছিদ্রের মাধ্যমে গলবিলে সরি গালেট নয় মুখ গহরের পরবর্তী অংশ পিছনের দিকে অংশ গলবিল এই গলবিল অংশেই অবস্থিত আছে দুটো ছিদ্র একটি হলো গ্লটিস যে ছিদ্রের মাধ্যমে শ্বাসনালীর সাথে যুক্ত থাকে আরেকটি ছিদ্র সেটি হলো গালেট যেটি গ্রাস নালীর সাথে যুক্ত এই জায়গাটা একটু জটিল প্রকৃতির তোমাদের একটু এখানে ভেবে নিতে হবে যে যখন আমাদের মুখগহরের পিছনের অংশ গলবিল অংশে 
আমরা যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু দুটো ছিদ্রের সম্মুখীন হয় খাদ্য একটি হলো গ্লটিস যে ছিদ্রটি শ্বাসনালীর সাথে যুক্ত আর একটি ছিদ্র সেটি হলো গালেট যেটি গ্রাসনালীর সাথে যুক্ত খাদ্য কিন্তু এই গালেটের মধ্য দিয়ে গ্রাসনালীতে প্রবেশ করবে তখন কিন্তু গ্লটিস বা শ্বাসছিদ্র যেটা শ্বাসনালীর সামনে অবস্থিত সেটি বন্ধ থাকে একটি মাংসল অংশ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে তাকে বলা হচ্ছে এপিগ্লটিস বা আলজিভ যেটা খাদ্য গ্রহণের সময় খাদ্যকে শ্বাসবায়ুর সাথে শ্বাসবায়ুর যে পথ সেখানে যেতে দেয় না অর্থাৎ খাদ্য ও শ্বাসবায়ুকে আলাদা আলাদা পথে যে যার পথে চালনা করতে সাহায্য করে আমি ছবির মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য করো ডান দিকের ছবিতে এখানে লক্ষ্য করো এই অংশটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্লটিসের মাধ্যমে শ্বাসনালীর সাথে যুক্ত অর্থাৎ এই পথে শ্বাসবায়ু যায় আর এরই পিছন দিক দিয়ে এই মুখ বা আমরা যেটা মুখ গহর বলি তার সাথে যুক্ত এই অংশটা এই যে মুখ গহর তার সাথে যুক্ত এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে খাদ্যনালী আর এখানে যে ছিদ্র দিয়ে মুখ বিবর বা গলবিল যে ছিদ্র দিয়ে গাল গ্রাসনালীর সাথে যুক্ত সেটি হলো গালেট অর্থাৎ এখানে ছিদ্রটি হলো গালেট আর এই ছিদ্রটি হলো গ্লটিস গ্লটিস দিয়ে শ্বাসবায়ু প্রবেশ করে আর এই গালেট দিয়ে খাদ্য প্রবেশ করে যখন আমরা খাবার খাই তখন কিন্তু আলজিব দিয়ে এই ছিদ্রটি বন্ধ থাকে যাতে খাদ্যের কোনা শ্বাসনালীতে ঢুকে না যায় কিন্তু আমরা যদি খেতে খেতে কথা বলি অন্যমনস্ক হই তখন কিন্তু এই ছিদ্রটি ওপেন হয়ে যায় তখন কিন্তু খাদ্যের কোনা শ্বাসনালীতে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় তার ফলে আমরা হাঁচি আমাদের মধ্যে হাঁচি তৈরি হয় কাশি তৈরি হয় তার মাধ্যমে খাদ্যের কোনা বের করে দেওয়ার চেষ্টা হয় কিন্তু অঘটনও ঘটতে পারে তাই খাদ্য খাওয়ার সময় কথা বলা বা অন্যমনস্ক হওয়া নিষেধ থাকে তাহলে তোমরা গ্লটিস আর গালেট ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ গলবিলের মধ্যে যে দুটো ছিদ্র থাকে সেই অংশটি আমি তোমাদেরকে বোঝালাম তৃতীয় নম্বর অংশ পুষ্টিক নালীর সেটি হলো গ্রাস নালী অর্থাৎ গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত সংযোগকারী যে লম্বা নালী যেটা পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা তাকে বলা হচ্ছে গ্রাস নালী এই গ্রাস নালীটি মনে রেখো পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা যেটা হচ্ছে গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত এতে বেশ কিছু পেশি আছে তাকে বলা হচ্ছে কার্টিয়াক স্ফিংটার এই পেশি এই পেশি হচ্ছে গ্রাস নালী দ্বারা খাদ্যবস্তুকে গলবিল থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ এই পেশি ক্রমসংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যকে গলবিল থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয় এই গ্রাস নালী এটা একটা চলনের বলা হয় খাদ্যের একটা বিশেষ চলন আমি এটা পরে আসছি সেই টার্মটা ছবি সাহায্যে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব তো তোমরা বুঝতে পারলে তিন নম্বর অংশ যেটা হচ্ছে গ্রাস নালী এরপর দেখো পুষ্টিনালীর চতুর্থ অংশ পাকস্থলী এটি একটি যে আকৃতির অংশ তোমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ যে আকৃতির মতো একটি অংশ পেশিবহুল থলি বিশেষ যেটা প্রায় আয়তনে দেড় লিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার আয়তনে এটা খাদ্যনালীর প্রধান অংশ আমাদের শরীরের যে বক্ষ গহরে এবং উদর গহরের মাঝে মধ্যচ্ছদা আছে তার ঠিক নিচে অবস্থান করছে এই পাকস্থলী অঙ্গটি এর দেহটি টোটালি চারটি অর্থাৎ চারটি অংশে বিভক্ত তোমরা দেখো এই যে অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিয়াক অংশ অর্থাৎ হৃদ প্রান্ত অংশ হৃৎপিণ্ডের দিকে থাকে বলে সেই জন্য হৃৎপিড় হৃদ প্রান্ত অংশ তারপর এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ফান্ডাস এই অংশটা কার্ডিয়াক বললাম কার্ডিয়াক রিজিয়ন হৃদ প্রান্ত আর এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ফান্ডাস আর এই মাঝের অংশটাকে বলা হচ্ছে দেহ বা বডি আর শেষের এই অংশটাকে বলা হচ্ছে পাইলোরাস অর্থাৎ প্রণালিকা প্রান্ত এখানে একটি কনস্ট্রিকশান অর্থাৎ একটি খাঁজ তৈরি হয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে পাইলোরিক স্ফিংটার এই জন্য এই অংশটাকে বলা হচ্ছে প্রণালিকা প্রান্ত তাহলে চারটে অংশ দেখলাম কার্ডিয়াক প্রান্ত অর্থাৎ হৃদপ্রান্ত 
फंडास अंश और देह अंश और हे प्रणालिका प्रान पाकस्थल एसियल खरित है यल खाद्य वस्तु के आम्लिक माध्यम परिणत कर एनजाइमगुलो भलो क्ज करते और जदि खाद्य को जीवाणु था ध्वस करते सहाज्य कर इचड़ा पाकस्थल कार्बोहैड्रेट परिपा है ना एक क्षेत्र एखे प्रोटीन और फैटर आंशिक परिपा है यही हलो पाकस्थल क्ज एरपर चले पंचम अंश एट एक प्रधान अंश पुष्टिक नाल जेटी सब चे दीर्घ अंश पाकस्थल के बृहदंत पर्त विस्तृत प्राय छ मीटार छ मीटार मान प्राय कूड़ी फुट दीर्घ अर्थात दोटो कमरार ए प्रान अपर प्रान पर्त दो घर एक संगे कर ले प्रान अपर प्रान पर्त प्राय कूड़ी मीटार दीर्घ नाली हलो क्षुद्रांत क्यों एत दीर्घ नाली तुम्हारे मन प्रश्न जागते परे आसले अंशे खाद्य बाकी खाद्य सम्पूर्ण रूपे परिपा है जेहेतु प्राणी जटिल खाद्य द्रव्य ग्रहण कर तई तर पौष्टिक नाली दीर्घ जाते अनेक समय खाद्यगुलि एर मध्य थे तरह पुरोपुर परिपा सम्पन्न है जेहतु जटिल खाद्य ग्रहण कर ये क्षुद्धान तीन अंश सामने दिक्कत अर्थात पाकस्थल दिक्कत अंशटी के बला हे डिओडिनाम मझेर अंशटी के बला हे जेजुनम और इलियम हल बृहदंत दिखे अर्थात क्षुद्धान शेष प्रान बृहदंत संगे जुक्त जो अंशटी से हलो इलियम ये तीन अंशे विभक्त और एक विषय क्षुद्धान मध्य प्रचुर भाज आंगुलर मत भाज भेतर दिखे बृद्धि पे एके बला हे भिलई एगुली हे आसल अंश जगह हे परिपा लब्ध खबर के खाद्य के बाद मूल अंश के भिलई शोषण कर रक्त मिसिए दे तई भिलई रकम आकृति व गठन होंगुलर मत प्रचुर भाज हो भेतर दिखे बृद्धि पे जाते खाद्य पाचन और शोषण तल बृद्धि पाए अर्थात क्षेत्रफल जाते बृद्धि पाए खूब भलोक शोषण हार सम्भवना बृद्धि पाए अर्थात सर्वोच्च परिपा और सर्वोच्च शोषण करते सुविधे है ये भिलईर ए रकम भाज लक्ष्य करा जाए एखे सब रकम खाद्य ही परिपा है क्षुद्रांत प्रोटीन फैट कार्बोहैड्रेट और क्यों परिपा है से जो एनजाइम फांगशन देखो अर्थात उत्सेजक कार्यगुल्लो देखो तक हमें देव एम शुद्ध गठन प्रकृति लक्ष्य कर बृहदंत आ नम्बरे अर्थात क्षुद्रांत शेष प्रान हल बृहदंत यो पायु पर्त विस्तृत मोट पाँच मीटार लम्बा अर्थात इलियम थे अर्थात क्षुद्रांत शेष प्रान पायु पर्त विस्तृत पाँच मीटार लम्बा ये पाँच टी अंशे विभक्त से हल सिकाम आरोह कोलन अनुप्रस्त कोलन अवरोह कोलन एवं सिगमएड कोलन बृहदंत छ नम्बर अंश इलियम शेष प्रान पायु पर्त विस्तृत सरि एखे पाँच मीटार नए ये पाँच फुट लम्बा है दे मीटार एखे एक भूल आज तुम्हारा एक कारेक्शन कर पाँच फुट ये अंशा देखा ये पाँच फुट लम्बा है अर्थात दे मीटार प्राय दे मीटार जैक य पाँच टी अंशे विभक्त हमें बोल और ये हे परिपा तेम है ना कि किंशे शोषण है जमन जल भिटाम ग्लुकोज अमिनो असिड ये सब शोषित है किचु भिटाम एखे संश्लेषित है कारण बेस किस उपकारी वैक्टरिया एखे अवस्थान कर बृहदंत्रे से हीजे भिटाम के भिटाम वि टुएल्व संश्लेष है और एक बेपार एखे मल गठित है एखे अर्थात किचु वैक्टरिया द्वारा अपाच्य अंश पचे गए मले परिणत है और जल मिश्रित हुए एक नरम अंशे परिणत है जाते सहजे पायु दिए बड़िए जो पे सप्तम अंश देखो लक्ष्य करो मलाशय पायु पुष्टिनाल शेष प्रान एक स्फीत मत अंश था बला है मलाशय एखे मल परिपूर्ण भावे गठित हो जाए कि अवस्थान कर समय मत मल पायु छिद्र दिए पुरोपुर भावे बहरे बड़िए जाए एखे सामयिक भाव संचित थे तरपर मल पायुचिद्र द्वारा देहर बहरे निर्गत है यही गल सम्पूर्ण रूपे पौष्टिक 
नाल अंश विशेष एरपर एसो परिपाक ग्रंथि समूह अर्थात पौष्टिक नाल साथे साथ ही पशापाशी समानाले बे किचुपरिपाक ग्रंथि था पौष्टिक नाल भेतरे थे पौष्टिक नाल बहरे था जरा परिपा के सहाज्य कर एखे लक्ष्य करो प्रथम आस लाला ग्रंथि अर्थात हमारे खाद्य ग्रहण पर ही खाद्य जख प्रथम मुखर भेतरे चर्बित है ओलट पालट है तक लाला ग्रंथिर एंजाइम उत्सेचक संस्पर्शे एस प्रथम परिपा शुरू है जैक लाला ग्रंथि तीन जोड़ा लाला ग्रंथि हमारे मुख विवरे आ लक्ष्य करो एखे एक जोड़ा अर्थात ए पास एक तरह उल्टो दिखे अर्थात मुखर दोपाशे दुटो अर्थात एक जोड़ा पैरोटिड ग्लैंड तरपर जीवर नीचे देखो सबलिंगुएल यू एक जोड़ा सबलिंगुएल ग्लैंड और कर्णमूल नीचे दिखे मैंडिबुलार ग्लैंड अर्थात सब मैंडिबुलार ग्लैंड तेल तीन जोड़ा ग्लैंड कथाय कथाय अवस्थित कान का रही है पैरोटिड ग्लैंड एक जोड़ा तरपर जीवर नीचे आबलिंगुएल ग्लैंड एक जोड़ा और कर्णमूल कि नीचे जीवर पीछन दिखे गोड़ाते आब मैंडिबुलार ग्लैंड तीन जोड़ा ग्लैंड ग्रंथी थे लाला रस बड़ोय क्यों लाला रस बड़ोय से जो एनजाइमर कार्यकारिता बोझ से बोल जैक य लाला रस खाद्य वस्तुर सी मिलित तो हुए मंड बनाते सहाज्य कर जाके बला हे बोलास आर एक बेपार लाला रसर सा लाइसोजाइम एनजाइम थे जेटा खाद्य क्षतिकारक वैक्टरिया के ध्वस करते सहाज्य कर और मूलत तो टायल उत्सेचक थे जेटा से मल्टोजे परिणत कर तर देख दो नम्बर पाक ग्रंथि जो परिपाक ग्रंथि तर मध्य प्रधान ग्रंथि हल पाक ग्रंथि से पाकस्थल अंतप्राचीर अर्थात पाकस्थल भेतर दिखे देवाले अवस्थित किचु अक्सान्टिक कोष आक्ष्य कर अक्सान्टिक कोष जा सी एल निर्गत है और किचु पेपटिक ग्रंथी आपसिनोजें जा निष्क्रिय पेपसिनोजें खरित है और ये पेपसिनोजें यल द्वारा बिक्रिया कर सक्रिय पेपसिने परिणत तो है जरा प्रोटीन के भांगते सहाज्य कर देख यहाँ एसियल जीवाणु ध्वस कर और मन रखे पाकस्थल शुदुम्र फैट और प्रोटीनर परिपा है कार्बोहड्रेटर कोपाक है ना तेम ही मुखो गहरे शुदुम्र कार्बोहड्रेटर किचुपरिपा है पुरोटा नय किचुपरिपा है को प्रोटीन फैटर परिपा मुख गहरे है ना कि पाकग्रंथिर सहाज्य पाकस्थल प्रोटीन और फैटर परिपा है तरपर तीन नम्बर परिपा ग्रंथि जकृत तुम्हारा जान जो बक्ष गहरे मध्यजोता मध्यच्छदा पर्दा उदय गहर ओपर मध्यच्छदा पर्दार का जकृत अवस्थित हमें छवि देखिए दिए देखो ठीक पाकस्थल ओपरे वाम दिख घेसे जकृतटी लाल रंग एखे देखाना हो अवस्थित जकृत अनेक रकम क्य करपा क्षेत्र को सरसर एनजाइम खरण करना जकृत की कर जकृत पित्त रस तैरी कर पित्त लवण था जेमन सोडियम ग्लैकोलेट सोडियम टार्कोलेट यही समस्त लवणगुलो फैट जतियों पदार्थगुलो के क्षुद्र क्षुद्र अवद्रवे परिणत कर जाते से सहजे परिपा है अर्थात फैट परिपा के सहाज्य कर क्यु सरसर फैट परिपा करना कारण जकृतर जो पित्त निश्चित है ताते को एनजाइम थे ना ताते कि लवण था लवण फैट के गलाते सहाज्य कर जाते सहजे से परिपा है चार नम्बर देखो अग्नाशय ग्रंथि ये हे परिपा नाल बाहरे अवस्थित जकृतटा बहरे अवस्थित अग्नाशय बाहरे अवस्थित पाकस्थल ठीक पीछने अर्थात ये पाकस्थल देखते गोलापी बर्णर तर पीछन दिखे देखो एक हलूद रंग देखते हल अग्नाशय और ये हलो जकृत जकृत थे पित्त रस ये पित्त थल थे तरह क्षुद्रां से मेसे आर अग्नाशय अग्नाशय रस एनजाइम तर अग्नाशय नाल माध्यम क्षुद्रां डिओडिनम इसे जुक्त है अर्थात सबाई एरा खाद्य परिपा के सहाज्य कर अग्नाशय क्यों 
না অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে মূলত টিপসিন লাইপেজ অ্যামাইলেজ এই সমস্ত এনজাইমগুলো খরিত হয় যারা খাদ্যের সম্পূর্ণ পাচন করে থাকে অর্থাৎ খাদ্যের বেশিরভাগটাই পাচিত করে তোলে তাহলে এখানে আমরা যকৃত থেকে পিত্তরসের সাহায্য পাচ্ছি হজমের জন্য অগ্ন্যাশয় থেকে তিন ধরনের এনজাইম পাচ্ছি যেটা হচ্ছে প্রোটিন পরিপাক ফ্যাট পরিপাক কার্বোহাইড্রেট পরিপাক সবটাই করে থাকে পাঁচ নম্বর দেখো আন্তরিক গ্রন্থি এটা ক্ষুদ্রান্তের ভেতরে দেওয়াল থেকে সাউমিউকাস মিউকাস স্তর থেকে খরিত হয় সাউমিউকাস স্তরে আছে ব্রুনারের গ্রন্থি আর মিউকাস স্তরে আছে লাইবার কুনের গ্রন্থি যারা মিলিতভাবে আন্তরিক গ্রন্থি গঠন করে এরাও তিন ধরনেরই এনজাইম খরণ করে যাতে করে প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট পরিপাক সম্পূর্ণরূপে ঘটে থাকে এই জন্য বলা হয় যে আন্তরিক রসের উৎসেচকে সব ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয়ে থাকে চলো এবার আমরা পরিপাক পদ্ধতি ও পরিপাককারী উৎসেচক সম্পর্কে আমরা কিছু জেনে নিই এবার এসো পরিপাক পদ্ধতি আর তার সাথে সাথে পরিপাককারী উৎসেচক তো আজকে আমরা পরিপাক পদ্ধতিটা বলে দিই দুটো ভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক আর একটি হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক কেন দুটো পদ্ধতি না আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি তাকে চর্বণ করি তারপর তাকে গোলাধকরণ তারপর সেখান থেকে পাকস্থলীতে নিয়ে যাওয়া পাকস্থলীতে ক্ষুদ্রান্তে যাওয়া এই যে প্রসেসগুলো হয় এগুলো হচ্ছে যান্ত্রিক পরিপাক আর যখন এনজাইম খাদ্যকে সরল অংশে পরিণত করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তখন সেটা হলো রাসায়নিক পরিপাক যাই হোক যান্ত্রিক পরিপাক মূলত তিনটে ভাবে হয়ে থাকে প্রথমত চর্বণ যে ক্ষেত্রে মুখ্য গহরের মধ্যে খাদ্য শুষ্ক অর্ধকঠিন খাদ্য দাঁতের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে লালা মিশ্রিত করা হয় জিহার সাহায্যে মুখের পেশির সাহায্যে এটা হলো চর্বণ আর এখানে লালা মিশ্রিত হয়ে খাদ্যের কোনা দোলাতে পরিণত অর্থাৎ মন্ডে পরিণত হয় এটাকে বলা হচ্ছে বোলাস আর যখন বোলাস তৈরি হলো তখন সহজেই গোলাধকরণ প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় তার কারণ গলবিলীয় পেশির চাপে গ্রাস নালীতে তখন এই মন্ড খাদ্যের মন্ড প্রবেশ করে এটি একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তিন নম্বর যে যান্ত্রিক পদ্ধতি সেটা হচ্ছে পুষ্টিক নালীর চলন অর্থাৎ যখন এই যে দলা খাদ্যের দলা বা মন্ড আংশিক পাচিত খাদ্য গোলাধকরণের মাধ্যমে গ্রাস নালীর মধ্যে প্রবেশ করে তারপর গ্রাস নালীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পাকস্থলীতে এসে পৌঁছায় কীভাবে পৌঁছায় সেটি একটি বেশি বিশেষ পদ্ধতি আছে অর্থাৎ গ্রাস নালীর মধ্যে যে পেশি আছে সেই স্ফিংটার পেশি তার ক্রম সংকোচন ঘটায় ফলে গ্রাস নালী মধ্যে একটি সংকোচন প্রবাহ তৈরি হয় তার ফলে খাদ্য গ্রাস নালী থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছে যায় এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে পেরিস্টলসিস চলন বা পেরিস্টলসিস মুভমেন্ট এখানে লক্ষ্য করো গ্রাস নালী আমি দেখিয়েছি গ্রাস নালীর মধ্যে এখানে একটি সংকোচন ঘটেছে সংকোচন ঘটার পরে খাদ্য একটু এগিয়ে গেল তারপরে আবার এই সংকোচনটাও এগিয়ে গেল পিছন পিছন খাদ্য আবার একটু এগিয়ে গেল তারপর আবার সংকোচনটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল তখন খাদ্য আর একটু এগিয়ে গেল এইভাবে পাকস্থলীর দিকে এগোতে থাকে এইটাই হচ্ছে পেরিস্টলসিস মুভমেন্ট রাসায়নিক পরিপাকের ক্ষেত্রে দেখো এখানে সম্পূর্ণরূপে এনজাইম নির্ভর তবে প্রাণীদের অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে বা উন্নত প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে পরিপাকটা রাসায়নিক পরিপাকটা হয় সেটা কিন্তু কোষের বাইরে খাদ্যের পুষ্টিক পুষ্টিক নালীর মধ্যে হয় কিন্তু কোষের বাইরে ঘটে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বহিক কোষীয় পরিপাক এবং কোষের বাইরে বিভিন্ন এনজাইমের সাথে খাদ্য মিশ্রিত হয়ে পরিপাক হয় এক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসেচক কাজ করে তবে সেই উৎসেচকগুলো নির্দিষ্ট খাদ্যের জন্য নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সাবস্টেটের উপর উৎসেচক কাজ করে এটা বলা হয় আর কি করে উৎসেচকগুলো নির্দিষ্ট পিএইচের উপর কাজ করতে পারে বিভিন্ন উৎসেচক বিভিন্ন পিএইচের উপর ভালো কাজ করে তার ফলে খাদ্যগুলো ভালোভাবে হজম হয় আবার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অর্থাৎ অনুকূল তাপমাত্রায় সর্বাধিক কাজ করতে সক্ষম হয় উৎসেচকগুলি জটিল খাদ্যের আর্দ্র বিশ্লেষণ করে মূলত আর্দ্র বিশ্লেষণ করে তাকে সরলতম খাদ্যে পরিণত করে তো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক বাকি এনজাইমের কাজগুলো খাদ্যের উপরে কিভাবে এনজাইম কাজ করে সেটি আমরা পরের ভিডিও ক্লাসে আলোচনা করব তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো এই ভিডিও ক্লাসটি দেখো বন্ধুদের ভিডিওটি শেয়ার করো 
चैनल सबसक्राइब कर तुम्हारा भलो थेको आज एखान पर्त